¿Cuál es la conexión entre la mielina y la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple, EEM, es una enfermedad degenerativa que afecta el sistema nervioso. Los síntomas, como la incapacidad de mover los músculos correctamente e incluso una parálisis completa, surgen debido a la degeneración de una sustancia llamada mielina que cubre gran parte de los nervios del cuerpo. En personas sanas, la mielina actúa como un aislante alrededor de los nervios, ayudando a que los impulsos eléctricos pasen a través de los nervios y se muevan de manera eficiente. Cuando la mielina se descompone, estos impulsos disminuyen la velocidad o se detienen por completo, y las áreas del cuerpo a las que los nervios normalmente envían señales para que no reciban los mensajes apropiados, lo que da, como resultado los síntomas de la M. En una persona sana, el cerebro recibe señales del resto del cuerpo de las sensaciones y también envía señales a otras partes del cuerpo para estimular el movimiento. El sistema nervioso periférico, SNP, es la disposición de los nervios alrededor del cuerpo, y el sistema nervioso central, SNC, es la acumulación de nervios dentro del cerebro y la médula espinal. La mielina es una sustancia blanca y grasa que cubre los nervios del sistema nervioso central. Las células del cerebro y la médula espinal recogen sensaciones e instruyen al resto del cuerpo para mover los músculos. Cada nervio transmite una señal a través de un sistema de impulsos eléctricos y señales químicas. La mielina protege el exterior de la célula nerviosa y mantiene los impulsos eléctricos dentro de las células para que no disipen su energía fuera de las células, sino que mantengan toda la electricidad en el lugar y la dirección correctos. El vínculo entre la mielina y la esclerosis múltiple ocurre en pacientes con EM porque la mielina del sistema nervioso central que ayuda a los nervios a transmitir las señales de manera eficiente está dañada. Cuando la mielina se daña o se descompone por completo, la célula nerviosa situada debajo no puede contener sus señales eléctricas de manera adecuada. Las señales disminuyen drásticamente, o incluso pueden perderse por completo. Las células nerviosas que se supone que transmiten mensajes de sensaciones al cerebro pueden producir sensaciones anormales que se sienten como pinchazos o entumecimiento. Las células nerviosas que normalmente envían señales a los músculos y producen un movimiento, casi instantáneo solo pueden estimular el movimiento débil o ninguno. Esto puede manifestarse en síntomas como parálisis, visión doble o debilidad muscular. Los médicos aún no saben, a partir de 2011, qué causa el daño a la mielina y el desarrollo de la esclerosis múltiple aunque se sospechan genéticas particulares y desencadenantes como virus. Una explicación para el daño a la mielina es que la condición es una enfermedad autoinmune, lo que significa que el propio sistema inmunológico del cuerpo está atacando a la mielina, por una razón desconocida. A pesar de la falta de información sobre la causa de los problemas con la mielina y la esclerosis múltiple, algunos medicamentos pueden tener efectos positivos en los síntomas de la enfermedad, aunque la EM aún no es curable. Estos medicamentos incluyen esteroides, interferones y anticuerpos. La proteína de mielina artificial es otra opción. La actividad física también puede potencialmente mejorar la tasa de degeneración de la mielina y la esclerosis múltiple.